The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself, approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received Him, He gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, but not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death to life. Sa dili pa kita magasugod, sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ni Ining Adlawa, we have to prepare ourselves by uh, uh, making some kind of examination. Susiho na ito kung napabatay mga sala nga nahimo ni Ining Adlawa. Kahit kung ato ka nang itinir, mahimu lamang ka nang babag sa itong pagawa ito niya, a Bible study. So, God mandates believers to uh, use the principle of 1 John 1.9, which is the recovery technique. Nasayod ka na, fellow believer, ang uh, gisulti diya sa 1 John 1.9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O ga, humani mo buhata ka na ikaw ang damnasab. Sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Diyos. Kaya magkatudlo naman ang Espiritu Santo niya kanimo. Kaya nalimpiuhan ka naman sa iyong mga sala. Panalang kanimo higala nga wala pa ay kaluwasan ang imong iatubang nga isyo dili ang imong pagkumbisal kundi dili ang imong paggamit sa imong kaugalingong kabuton sa in English free will pinagis paghimo ni mo sa the most important decision that you can make in your entire life the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mato ka na sa Acts 16.31 O di hao sab sa Revelation 4.12 na gayon Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Bo sa sa hilo magandam tas tong kaugalingon sa dili pa kita maga so good sa atong pagtuon let us pray balaan namo nga dios nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala na usab kanamo ning dapita aron kami magkapadayon sa among pagtuon sa imong pulong salamat ni among bible study through the youtube ubo sa Vic Balbido evangelistic ministry kini grasya gikan kanimo Dios grasya nga kimo kami imo pangipabuhi ang tudni gayuna uban ni kami 
tultuli kami o masabta kami tataw sa imong mga kamaturan nga mong pagkatunan din ng adlawa pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo kining tanan na mong ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Iso Kristo ang mong manluluwas Amen Well, mayong adlaw sa tanan Welcome na usab sa atong uh, session Bible study ni Ining Adlawa. Um, well, by the way, aniya kita naga uh, punting, naga dupot sa pagtulunan ng giuluhan o the doctrine on sa of blessings. Okay? Mao ning atong gi duputan sa pagtuon ang doktrina sa mga espirituhanong panalangin spiritual blessings okay atong gi biyaan kagahapon ang pipila ka mga punto ato ipadayon ron now there are two stages of glorification of god in the great power experiment sa panahon sa simbahan Duruha. Now, of course, this is another technical term o uh, kung di panginaot na nagkasabot na po kagamay bahay ni ini kay ato na wanig ituki sa miyaging mga sesyon nga taon-taon na uh, kining uh, great power experiment. Well, the distribution sa escrow blessings in time ni ning atong panahon ngadto sa usa ka hamtong nga magtutuo nga who is a winner and uh, gawas pa nga winner siya he is called an invisible hero in the great power experiment sa church age o kini mao'y maghimaya sa Dios now the only reason a believer's escrow uh, blessings are not delivered to him. Mao ang iyang pagkapakyas sa pagtuman sa mga kondisyon bahin sa escrow agreement. Kaya ang agreement ko, hain man, where is it? Ana, sa libro. Kanang basahon nga inyong gigunitan diha, which is called the Bible. Now, paminawi ni, if you do not read the agreement, di ni mo tunaan, di ni mo basahon o sabton, na nabi ni mo, mao ni problema, patuyang lang tagsod o mga kalihukan nga way klaro, kung saan kasabutan, o man ni mo klaro hagod, kung yan inigabot na dito sa tumoy, mabikil ka na. Kaya mangita dahil yung kapasangin nila nga nung nabikil. Diba? Hence, yung lang may bao ta kung unsa ang mga kondisyon sa maong kasabutan. Agreement. Now, the only condition the believer must fulfill is unsa. To advance to spiritual maturity ang pagsibog uh, sa unahan ng ato sa atong pagkabot na niya sa espirituhan ng pagkahamtong. Now, kung sa may paagin na ito, aron ang Diyos ato may maya, be, ang utana ko ni mo. What is the means that we can glorify God? Ang atong uh, pag-unsa. Ang atong pag-execute sa nainom-dom ka pa ba sa formula ang tumaning gilakbitan uh, some other time uh, na taon-taon na kanibang formula nga X plus Y plus Z equals maximum glorification of God nainom-dom ka pa ba niya ng formula ha? so that means God is glorified sa diha nga ang magtutuo, makakabot na sa espirituhan ng pagkahamtong. Okay? Maubitaw niya ang pangutana. Kung saan mas usa ka magtutuo uh, sa pagglorify niya sa Diyos? Kung saan man? Tubag? 
by reaching spiritual maturity. Now, ang usa ka magtutuo nga moabot na sa spiritual maturity, maupod na ang higayon nga ibo-bo, ihuwad sa Dios ang escrow blessings ganha niya. So, imong nakita ang sistema nini. Kaya ito naman ang isagutan. But so what's going to happen is when God is able to pour out or deliver to you the escrow blessings, sa gayon nga pwede na sa Diyos nga ibubo niyang iyang escrow blessings nga iyang giandam para nimo. Usap na kahit tabo nga ang Diyos mahimaya. Kasabot ka? Mao na. So akong balikon sa pagpatinaw ni mo ni ining bahina. Sa diha, nga ang Diyos makabubo na sa escrow blessings in time nga iyang giandam alang ni mo. Usa-usap ka na kay Tabo nga mahimaya ni mo ang Diyos. Samtag yun na. Mga hinungdan nga ang panalangin, dili mahimong atong mapangayo. Blessings cannot be asked for. Di ganit na ito ma paningkamutan. We cannot. What is important is na kita makakabot, makadangat sa itong espirituan ng pagkahamtong aron sa ingon ni Ana maangkunta ang katakos sa pagdawat o pagpahimulos sa mga panalangin nga giandam sa Diyos alang ka na ito. Iya ra ba ni giandam sa kanya ito pang wapang tanan? So, mo hinungdan nga nobody, no one, not one ang makahimus pag glorify, pag himaya sa Diyos pinagis yang kaugalingon ng paningkamot. Kaya ang Diyos ra ang Diyos ra ang makaglorify siyang kaugalingon. Samtag yun na. In short, only God can glorify God. Kasabot ka. Palihog ayaw na ka na kalimti. Now, na napunting halimuin o unsaon man sa Diyos pag glorify sa Diyos. Well, kung mabubo, mahuwad na sa Diyos ang iyang mga panalangin ng iyang giandam para na ito. Kana, nagpailang ka kita, nagma, nagmalampuson sa itong kristuanong pagkinabuhi. And therefore, listen and watch this. God is glorified kay iya namang nahuwad ang tanang mga panalangin ng iyang giandam alang kanimo. So, Ahong uh, balikon, subli on kus pagingon. God glorifies God. Only God can glorify God. Principio na. Dili ka kita mo ihing glorify sa Dios dili. Wa mapuy tao ang maka glorify gyud sa Dios kay unsa maning tao? Ang tanang tao nakasala ug nakabsan man si Himaya sa Dios Roma 3:23 Therefore the Christian's responsibility under the conditions of the escrow contract is to utilize the assets of the operational divine sphere in order to advance to spiritual maturity Aaron in spiritual maturity Iya na maangko ng mga panlangin nga giandam sa Dios para niya niya bang hamtong nga magtutuo only in spiritual maturity does the believer have the capacity to receive the marvelous blessings that God has placed on deposit para kaniya and at the same time then God is glorified sa imong kinabuhi tungod kay Nabubo naman sa Diyos ang tanan nga iyang giandam para ni mo. Kasabot ka? Now, suma sa itong itunan, ato kining gibahin, I mean, ang mga padalangin, atong gibahin kinis duha. Ang una, mao ang panalangin sa Diyos alang sa magtutuo, sa tuyo, 
sa pagpalahutay niya sa ang kinabuhi din sa kalibutan to keep the believer alive in the devil's world. Mao kini gitawag og logistical grace blessings. Mao nay una. Ug ang ikaduha, mao ang mga panalangin nga nadawat o madawat nato ng mga magtutuo sa diyang magkakabot na ta sa espirituhan ng pagkahamtong nga diin maangko na uh, nakaangko na tas katakos capacity sa pagdawat niya ng maong matang sa mga panalangin. Muna ang itawag ko escrow blessings in time ng panahon. So, Again, ato ning gibahis duha. You have logistical grace, blessings that keep you as a believer alive in this devil's world. And nakita kita wag o super grace blessings where this requires spiritual capacity on the part nato ng mga magtutuo. Moy ato ng gipakita as members of the royal family of God. We are in this world, but we are not of this world. Our spiritual heritage is heavenly, not earthly. Yet, God preserves us alive in the devil's world after salvation to represent the absent Christ. God does not totally separate us from the devil's kingdom, but intends that we advance to spiritual maturity and become imitators of God and ambassadors for Christ in whatever circumstances we find ourselves. So, kung hindi mong tanahon kining maong prinsipyo, ano ang duha? Unas tanan, ang usakatao, tao, ang atong isigutan, tao, ang isigutang tao din eh, Huwag kumayon o Christian, tao lang. Ang usak ka tao na makadungog sa may balita sa kaluwasan, ang gospel, o mututok, o bupunting siya sa iyong nadungog, o makasabot siya, o niya, muhimo dayon siya. Iyang desisyon sa pagdawat ni ini, ang pagtuon niya kang ginoon sa Kristo, ingon nga iyang manluluwas. Diha-diha sa iyang pagtuo, siya na himo ng Kristuhanon. Suluban dayon siya sa hingpit ng pagkamatarong. Perfect righteousness sa Diyos. Hugdungan pag yun niya na hatagan siya sa kinabuhing huwag katapusan. Eternal life. Na himo na siyang anak sa Diyos. A child of God. Karon, mao ka nahigayon na sa kinabuhin niya ng bagong na tao pag-usap ng tao a newborn again ng tao that he becomes qualified to receive God's blessings. Kaya nga naman, what actually made him qualified to receive God's divine blessings? Tubag, ang gihatag, ang gi-impute diya niya sa Diyos ng perfect righteousness, plus R, atungan lang nag plus R, that made him declared as justified na matarong. Ug dihas maong gisuloob na niya nga perfect righteousness plus R, hingpit nga pagkamatarong sa Diyos, anha di, uh, uh, paminaw, anha diha muage, mudahili ang mga panalangin sa Diyos. Sabtag na. In other words, ang plus R sa Diyos nga naala diha niya, maong nakaroy target o inunta puntarias mga panalangin sa Diyos. Kasabot ka, mo'y hinungdan na kinding mao nga bagong na tao pag-usap ng magtutuo and new uh, baby believer at tagan o sangkapan sa Diyos sa unang matang sa mga panalangin nagingan lang ito sa logistical grace sa tuyo to keep that new believer alive na makalawot tayo siya sa pagkinabuhi din ni ni ining devil's world. Sa unsang tuyo, nagipabuhi pa siya sa Diyos din ni ining kalibutana. Tubag, 
aron siya makatagamtam, makapahimulos sa grasya sa Diyos ng mga panalangin. O kung sa niya pagtagamtam, pagdawat ng mao mga panalangin, tubag, pinagi siyang pagtuman sa mga mando, mga saad sa Diyos, diha sa protokol ng plano sa Diyos. O nastana, nagasugo ang Diyos nga karon iya ng mga mahan ng Diyos. Amahan na niya ang, ang, ang Diyos. Amahan niya ang langit nun. Nagsugo ang Diyos nga patuboon siya sa iyang kalag, pinahagi sa unsa, pagtuon, pagtuo, paggamit pulong sa Diyos nga gimando diya sa segundo Pedro 3.18. Huwag sa iya na unyang pag Patubo siyang kalag, ikas pagka masusong bata, brefos, musibog siya pinagis pagpadayon niya sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Hangtod, makaabot siya sa pagkahingkot, adolescence. O kung mapadayon pagyod siya sa pagsibog sunahan, iya na karong makabot ang ang-ang ang itawag na og spiritual maturity. Spirituhan ng paghahamtong. Huwag ka nang mao nga ang ang o stage. Mao na ang kanunay na to his God nga the stage of unsa capacity. That is the kinatumyan, kinatasan ng bahin, dapit o ang ang. Huwag ka na mao ay common goal sa mga magtutuo to attain. O mao na kanay dapit nga ibubo ihuwad iya buna sa Dios nga niya nang maong magtutuo nga spiritual na mature na ibubo na sa Dios niya na niya ang unsang matas panalangin escrow blessings in time now ang ena to makita nato ang mga magtutuo nga kita ang mga Kristohanon Nahimo kitang kristuhano, di baya tungon na to. Tinood, mihimo kitang desisyon. Pero ang kaluwasan, ready na. Luto na. Igo na lang tangudawat ni ini, pinagi sa atong desisyon o sa atong kabuboton. Free will. Now, imputed righteousness creates in us a potential for blessings na natay uh, puruhan nga makadawat sa mga panalangin that does not exist uh, in the unbeliever wa na sa mga di magtutuo dili kini masinati sa mga dili magtutuo na ang Dios di man ning ang Dios way labot O why labot sa dili magtutuo? God has nothing to do with the unbeliever. Wala. Nga naman, umikan kay the unbeliever does not have any kind of relationship with God. O man siya relasyon. It is only the believer who becomes a child of God, who becomes a part of the body of Christ, and becomes a member of the royal family. Because that believer becomes an ambassador and a priest in his own <coughs> own right <coughs> as a believer. <coughs> Maukana, that is why we can see this. The only person that God can pour out his blessings is the person who has the imputed righteousness. Oh, magasabot ka ba sa akong gisulti? Do you know what I mean? Ang tao ra nga nanag-iya sa gipasangil nga hingpit nga wag matarong sa Diyos. Perfect righteousness sa Diyos. Siya ra. That is the reason why that we can see here nga God cannot pour out His blessings to an unbeliever. Nga no? Again, why? Because the unbeliever does not have God's righteousness which is perfect righteousness. Wala man siya. Wala man siya managiya niya na. Now, huwag mo rin magdaduha mo ane, narana ka na ninyo. 
natupot. Pero, inam dumi ba ya? Kakining kalimutan na doon ay sudo ang pinesog, sudo blessings. Ang sabi ng sudo. Mini. So, usa ay kining kalimutan na mo imitate, mo sundog, mo awat sa mga pumagi sa Diyos. Aron lang yun sa paglingla sa mga tao. Aron lang sa pag-ilad sa mga tao. Apan aron dili kita mailad, ang sak Tug yung guide na to. Huwag yun lang panalipod o giya na to. Maura ang absolutes which is Bible doctrine. So, sa dihang ang Diyos will declare and pronounce you as justified at the moment of salvation, He meant, among other things, you are now qualified for blessings. So, kitang tanan qualified na for blessings. Kitang mga magtutuo. Okay? Pangutan na. Nakanawat ka na ba? Naanda ba hingabot ninyo ng mga blessing? Tingalig mga utan na po ka. Unsa man da ipod ng mga blessing ay ihatag sa Diyos. Ang problema na ko, kay wapo ko kay bao o blessing ba na o dili blessing. Okay, atong tanaw ni, atong susiho ni. Kaya hasta gani ang mga katalagman, blessing ra ba? <laughs> Kurat ka. Still remember the moment, momentum testing? So, usahay mang good. Kining ato manggong naandan nga panguna-una nga ang blessing mga kalipayon, mga kaayuhan, mga blessing. Pero kung maabot na gani na ito ka ng mga naglalain, mga kasakit, mga katalagman, mga naglalain, mga alantuson, pagpiit, mga bikils kinabuhi, murag di ta maka-imagine nga blessing ka na sila. Diba? Now, the only way a believer is able to access blessings in undeserved suffering is for the believer to have the spiritual provisions of God, to be able to face undeserved suffering. Paminaw ragod, kunwa ni mo ang spiritual skills, di gyan ni mo mapakpak ang panit sa undeserved suffering. Aro makita ni mo ang unod na mo ang blessing niya ng maong kahitabo sa mong kinabuhi. Paminaw, This is the doctrine that motivates the advancing believer to persist in learning God's word inside the operational divine dynasphere. Pagkadako yung usik, dako ng pagkausik. At ang tao gunog yung hunana, kung niining adlawa, niinihigayo na ikaw, nakasabot ng ingo, niini ang kahimtang, o niya mabikil ka, niya mundang ka. Diba? You see, ang pagi man lang good nga itong maangkon kining maong mga saad sa Diyos nga panalangin sa ato ang kinabuhi. Pinagi man good sa itong pagpandayon. Regardless of what circumstances, people and things around us develop our environment. Kaya may nung danon man good nga ito makita din himao, ang atong ispirituhan nun nga kahimtang. Our spiritual life. Diba? As, as the believer makes the transition from ignorance to cognizance of doctrine, the believer now creates in his soul capacity for blessing. Iyang giugmad iyang gitukod diha siyang kalag ang katakos sa pagdawat sa mga panalangin so therefore ang blessing di mapangayo di nato mapangayo ang blessing di man ina ang blessing di mahimong ampuan di gyud ug labaw sa tanan ang blessing dili trabahuan 
Okay? Dili pinagi sa itong pagbinutan. Dili pinagi sa itong pagkakugihan. Dili pinagi sa itong pag-alagad spiritual. These are not the qualifications nga aron atong madawat ang blessings. Dili. Listen and listen very well. Paminaw mayo. The only qualification nga aron imong madawat ang blessings is for you to move forward in your spiritual life. Aron imong makabot ang gingon tao capacity and additional capacity and additional capacity until you are now able to receive the blessings from God that are beyond imagination. Blessings that are beyond your human comprehension. Di na ni mo matugad. The believer's capability to receive and appreciate divine grace enables God to prosper him without distracting him and halting his spiritual momentum. Kaya abigod ni mo, kini may kalabutan sa prosperity testing. May ibaw ka? Ang prosperity testing, kung muabot na kinis magtutuo, dako ano ba yun kayo ang kapiligruhan nga ang magtutuo, mahikalimot na naghatag siyang spiritual na pagpadayon momentum ug ang iyang tulubagon ingon nga magtutuo tungod kay you see the believer tends to forget the source of the blessing makalimtan na niya ang tinubdan ang naghatag sa mao panlangit and therefore ato makita din ni nga di gyud ihuwad sa Dios o kalit ang panlangit nga rika nato dili huwaton usa ang tun nga kaya na natong dawato ng panalangin. Unsa niya ibubo, ihuwan nga rin ka nato ang mga panalangin. Mauna. Huwaton. Kaya kung sa higayon galing, ang uban na itong mga ingodo, na nga naman ko nga dugay-dugay yun, managhatag. Ihatag na lang kung unta na. Kaya ang tanan. Oha na. Di na. Di na nato makitaan suod sa simbahan. Basta ihatag na, huwa siya ay katakos. Ibubo sa Diyos niya, huwa siya ay katakos. Na. na, na. Di na nato makita sa simbahan. Tuan na tanan ka, enjoy na silang blessing. Mga na may tapo. Well, na yung bantingali, ang mga ingog. Ah. Di po na may tapo tingali. You know what? Mas nakaila ba yan ang Diyos ninyo? Huwag na ibawar na papagayo ang Diyos sa dagan sa inyong kinabuhi. Bisag wapa mo kay baw on sa may tabu yun. Later on. Maunday hinungdan nga no. Nga ang Diyos requires capacity katakos nga makadawat ka na ni ini. So, I hope nakasabot ka na. I hope na tugkad na ni mong buti pa sa buti ni ni sigihan, ipunayan at ang hisgot ng capacity, katakos sa atong pinulungang binisaya. At itong ipanginaot, na nasabtan mo ng maayo kon nga nung gikinahanglan man sa Diyos ka, iya kitang pagkabuton niya ng bahin o ang-ang sa katakos sa capacity stage. However, we should bear in mind We should remember the foundation, and the foundation is your own, your salvation, only foundation, ang imong kaluwasan. Kung wala ka kaluwasan, if you do not have salvation, then God cannot pour His blessings on you. Because, what did we say here? God can only bless God. Okay? Romans 3.23 again. For all have sinned and come short of the glory of God. For all of your righteousness is as filthy rags before God. Trapo ng mahugaw. And God cannot bless that. Can He? Di ka mapadalinginan sa Diyos tungkol niya na. 
Now, huwag magbinuutan ka, unsa man ang kasiguruhan ni mo, ka nang imong pag uh, binuutan, mao na na yung sibo sa sukod sa Diyos. Abe, unsa man yung kasiguruhan, ang musibo sa measurement o gauge sa Diyos, ka nang imong pagbinuutan. Hmm? Dili. Paminaw, ang musibo ra sa sukod, gauge sa Diyos. Ang iyara sa Diyos, maura yung musibo. Kita kong mga tao, di kita makapasibo sa sukod sa Diyos. Di giyon. Kasabot ka. That is why God justifies us in salvation so that we are given the potential now to be able to reach the measure of our Lord Jesus Christ in our spiritual life only because of the provisions that God has made ready for us in our life. Di ba ni? Kita? Wala kita mahimo sa itong kaugalingon. Wala. Useless. Useless if you try to live your life, your Christian life. If you try to live it on your own effort and on your own plan, your own paningkamot, wag yung abutan ang maong kinabuhi ni mo wala. That is why capacity for Bible doctrine in the soul converts potentials for blessing into reality na. God is going to pour out His blessings on you. But remember again, inum dumi, it is only because you have the imputed righteousness of God. It is only because you are saved. Luas kanan because you are now a child of God. And the most important point is, it is only because you now have the capacity to receive these particular blessings in time in your life as a believer. Ayo pangita mga panalangin nga wa padiha. Okay? Ayaw isalikway mga panlangin nga gihatag na diyan ni mo. Ayaw. Napoy uban nga, tingali mo ingog. Di manimao ang akong ipangayo. Yes, ni ubang mga magtotoo nga mo reklambog ingon anak. Imbis na ngayo o kwarta, gihatagan manuong kong ulcer. Di man ulcer akong ipangayo. <laughs> Pero paminaw. Huwag ka kakita ang blessing kaya po na. Natanawa. Huwag yung kang kakita. Na, muna buot na akong ipasabot. Ganihar akong tagaw-tawahin ini. Nga usahay lagi ang ato manggong pagsabot o blessing. Kaayuhan, kalipayon, o mga kayuhan ra. And yet, sometimes we miss. Mabitaw nga. Later on, sa ito na pagsugod, sa pagtuon sa different categories of blessings, naghang mga Kristuhanon, miss blessings coming from God because they already have preconceived the notions about what blessings are. Ang problema lang, kaya ang mga Kristuhanon, the only way Christians are able to see all the blessings that God has prepared, is for the Christian to begin learning how to look at the things that cannot be seen. Until that time, magpili lang yung ka. Hindi man yung panalangin, panalangin ba di ay ni? Dili panalangin. And yet, when you possess the capacity, ang tanan nga mo abot di ani mo, consider good na nga on sa panalangin. Panalangin, good ka na, silang tanan, kasabot ka. Paminaw, pag-ayo ni ini. As long as you are residing inside the operational divine dana sphere, moving forward in your spiritual life, you are keeping on, keeping on in your spiritual momentum, and you're fulfilling the protocol plan of God for you, ang tanan, tanan, ang mudang at simong ginabuhi, kana silang tanan panalangin gikan sa Dios 
samta gina. Mau gud nai mai nung danun. Piro sahai lagi mamili mangguda. Au mau mangguda, mau mangguda puna pilihan mangguda puta daan. But when it comes to God's preparation, what God has prepared for us as believers, giandam naman ta sa Dios, giandaman ta sa Dios, giandaman ta sa Dios sa tanan. So ayaw nagpili-pili. Busa. Barugan na nato. Barugan kini nato sa ligong pagbarug na bisag unsa mang kahimtangan ng mga bot sa tong kinabuhi atong susihon atong sutaon blessing ba kani or pagpanton ba kani disiplina ba kani mao ra man gidang duha ni man kamuy og maot mani ni man ni mahayo now ni man na mao ipasikaranan unsa gisulod sa Roma 828 god works All things for the good. Oh man, I'm going to say some things are bad, some things are good. Oh man, God works all. So kung nun say mo abot di ani mo, maayo ka na kanunay kasabot ka. Ang problema lagi nato kay mo pili lagi punta pili an magunta lagi, di ba? Ang pagkahibaw sa Dios unsa? Perfect. So kung nun sa iya, tag sa Diyos ni mo, perfect. Gusto? Whether it is momentum testing, whether it is people testing, whether it is disaster testing, whether it is thought testing, nagkalaing mga kasakit o alantuson ng mudangat sa mong ginabuhay, tanawa ang panalangin, luyo sa maong kaimtang. When you learn to do that, then you will also learn how to become contented with whatever circumstance you are in. Sadag yun na. Si Apostol Pablo, nakasultis ingon niya ng pagkakuntinto. Sanglit nakabot. Nakasinati man siya niya ng maong kaimtang. Iyag yung na-experience siya. The ultimate objective is God's own pleasure and glory. But the immediate objective is your blessing. O inom domine, only God can glorify God. Okay? Nothing can man do to glorify God. Nothing. Then he kita o sa otob ato ning ipadayon ugma. So, ayaw si Piat sa sumpay ni ini. Aroon na ito pag yung tukion kini mga mayroong dano, mga punto sa doktrina. Bahin ni ini yung doktrina sa kining atong gi tunan nga blessings, mga panalangin. Mag-ampu ta. Amahan na mong langit doon. Nagpasalamat kami ganimo Sa imong pag-uban ka na mo, pag- uh, Patinaw ka na mo sa imong mga kamaturan ni Ining Adlawa. Ni Ining Among Bible Study through the YouTube. Ubo sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Salamat ginoo sa tanan nga imong gisaad ka na mo. Ikaw matinumanon mo ngayon sa imong mga saan. Dadang kami pagbalik o din hiyaroon kami makapadayon sa among spiritual Momentum hangtod makamut na mo kanang common goal for us believers which is spiritual maturity, the capacity stage. Salamat o Diyos ni ining tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.